హలో ఇర్వాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో కెనడా స్టూడెంట్ సిరీస్లో మనం తీయాలనుకున్న వీడియోస్లో ఇవాళ ఫస్ట్ వీడియో చూసేద్దాం అండ్ ఈ వీడియోలో కెనడాకి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఉండే మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అన్న దాని మీద చూద్దాం ఇవాళ అసలు ఏమేమి ఉంటాయి మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఫిక్స్డ్గా ఆల్మోస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏమేమి ఉంటాయి హౌస్ రెంట్ రైట్ దాని తర్వాత గ్రాసరీ బిల్ ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది అండ్ మంత్లీ యావరేజ్గా ఎంత అవుతుంది రైట్ అండ్ యూటిలిటీస్ యూటిలిటీస్ అంటే ఏంటేంటి అసలు ఏమున్నాయి ఎంత బిల్స్ అవుతాయి రైట్ అండ్ ఫోన్ బిల్ ఇంటర్నెట్ బిల్ ఇవి కూడా ఉంటాయి ఎంత ఉంటాయి ఇవి అన్న చూద్దాము అండ్ మనం వర్క్కి వెళ్ళడానికి కాలేజ్కి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రైట్ ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బిల్స్ ఎంత ఉంటాయి ఒక్కొక్క సిటీకి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది ఇది బట్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ అన్ యావరేజ్ అన్నట్టు అదెంత ఉంది అండ్ మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆబ్వియస్గా అందరికీ ఏదో ఒక హాబీ ఉంటుంది సో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉంటాయి ఆన్ అన్ యావరేజ్ అన్నది అదొకటి చూద్దాము అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కార్ ఉంటే ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ కార్ లేకపోతే ఎంత అది కూడా కవర్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద వీడియో రెంట్ సో టూ పారామీటర్స్ టు కన్సిడర్ ఇన్ ద రెంట్ అండి సో ప్రతి కాలేజ్కి ఆర్ యూనివర్సిటీకి యూ విల్ హ్యావ్ ఆన్ క్యాంపస్ హౌజింగ్ అనమాట ఆన్ క్యాంపస్ హౌజింగ్ వచ్చేసి ఎనీవేర్ ఇన్ బిట్వీన్ నైన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వరకు ఉంటుంది విచ్ ఈస్ ఎ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ డెఫినెట్గా సో అందుకే మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ చూస్ టు యునో స్టే ఆఫ్ క్యాంపస్ అనమాట ఆఫ్ క్యాంపస్లో లైక్ ఒక హౌస్ మొత్తం మీరు రెంట్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ మొత్తం మీరు రెంట్ తీసుకోవచ్చు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎంతమంది ఉంటున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి రెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ అన్ యావరేజ్గా ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో జనవరిలో ఒక ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇల్లు వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ డాలర్స్ దాకా ఉంది టొరంటో ఇస్ ద మెయిన్ సిటీ టొరంటో చుట్టుపక్కల ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఈ ఏరియా ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ రేడియస్ వరకు ఎక్కడ తీసుకున్నా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ ద రేంజ్ 2,500 థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ ద బేర్ మినిమం ఐ కెన్ సే సో ఆన్ అన్ యావరేజ్గా త్రీ థౌజండ్ డాలర్స్ రెంట్ తీసుకుంటే మినిమం ఒక సిక్స్ పీపుల్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే త్రీ బెడ్రూమ్ హౌస్ అయ్యి ఉంటుంది డెఫినెట్గా అది సో ఆన్ అన్ యావరేజ్గా ఒక పర్సన్ మీద మళ్ళీ ఎంత పడుతుందంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పడుతుంది ఇంకా కొంచెం ఎక్కువే ఉంటాయి అని కూడా చెప్పచ్చు నేను సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫర్ యువర్ రెంట్ డెఫినెట్గా అది కూడా షేరింగ్ బేసిస్లో మాత్రమే ఇప్పుడు మీరు ప్రైవేట్ రూమ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి బయట ఆఫ్ క్యాంపస్లో కూడా again it costs somewhere in between 800 dollars nunchi 1200 dollars which is almost the same as uh, university or college housing an matram cheptan adi so clarity ichindi kada so sharing lo unte oka 500 nunchi 600 dollars varaku or 450 nunchi 600 450 ani enduku cheptan ante there are some places um ipud for example oka windsor an oka city undi ontario region lo dan pakkana oka college untadi దానికి నియరెస్ట్గా ఒక కాలేజ్ ఉంది ఆ సిటీకి ఆ ఏరియాలో వచ్చేసి ఇట్స్ అదొక పల్లెటూరు బేసిక్గా సో ఆ ఊర్లో ఏమి ఉండవు కాబట్టి రెంట్లు కూడా తక్కువే ఉంటాయి బట్ పీపుల్ డోంట్ ప్రిఫర్ టు గో టు దోస్ ఏరియాస్ ఎందుకంటే లైక్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ నాట్ టాప్ కాలేజ్ ఇట్స్ నాట్ టాప్ యూనివర్సిటీ అండ్ మీకు జాబ్ పర్స్పెక్టివ్ చాలా తక్కువ అక్కడ చేసుకోవడానికి పార్ట్ టైమ్స్ చేసుకోవాలనుకుంటే సో ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ కన్సిడర్ చేసుకున్న వాళ్ళు దే విల్ దే విల్ చూస్ సంథింగ్ ఇన్ 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 సైడ్ ద సిటీ రైట్ అందుకు ఫోర్ ఫిఫ్టీ అని చెప్తున్నా బట్ చిన్న సిటీస్లో ఆర్ మేజర్ సిటీస్లో ఎనీవేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మూవింగ్ ఆన్ గ్రాసరీ బిల్ మనం కూరగాయలు ఇంట్లో తెచ్చుకోవాల్సిన ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కదా ప్రతి వారం చికెన్ తెచ్చుకోవాలి మనం అసలే చికెన్ పడపోతూ ఉంటుందా సో అది తెచ్చుకోవాలంటే అండ్ మిల్క్ బ్రెడ్ బ్రెడ్ తక్కువే మన వాళ్ళు తినేది బట్ రైస్ వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ ఎంత కాదనుకున్నా మంత్ మొత్తంలో ఒక హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఇస్ లైక్ మినిమం అండి ఎందుకు హండ్రెడ్ డాలర్స్ అవుతాయి అన్న అన్న క్వశ్చన్ వస్తే కనుక చికెన్ ఒకప్పుడు ఎయిట్ డాలర్స్ నైన్ డాలర్స్ ఉండేదండి ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే ఒక బాక్స్లో బాక్సెస్లో వస్తాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు అదే చికెన్ బాక్స్ ఫోర్టీన్ డాలర్స్ అయింది ఒక బాక్స్ ఒకప్పుడు రైస్ బ్యాగ్ ఫోర్టీన్ డాలర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు అదే రైస్ బ్యాగ్ థర్టీ నుంచి ఫార్టీ డాలర్స్ మధ్యలో ఉంది అట్లా ఏ ఏ 
మూవింగ్ ఆన్ టు యూటిలిటీస్ యూటిలిటీస్లో ఏమేమి కవర్ అవుతాయి ఫస్ట్ అది యూటిలిటీస్లో మీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు మీ వాటర్ బిల్లు మీ గ్యాస్ హీట్ బిల్లు ఈ మూడు కవర్ అవుతాయి బేసిక్గా ఇవన్నీ కలిపి యూటిలిటీస్ అన్నట్టు చెప్పాను నేను అండ్ వీటితో పాటు ఇంటర్నెట్ బిల్ కూడా ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా రైట్ మనకి అండ్ ఫోన్ బిల్ ఈ యూటిలిటీస్లో అపార్ట్మెంట్స్లో మీరు అగ్రిమెంట్ చేసుకునేటప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్ అయితే అపార్ట్మెంట్ మొత్తం కవర్ చేసేస్తుంది ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్ లేదు అంటే బిల్ వచ్చిన తర్వాత మీకు బిల్ పంపిస్తారు మీరు బయట హౌసింగ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సపరేట్ హౌస్ ఓనర్కి బిల్ అవుతుంది ఓనర్ మీది రెంట్లోనే కవర్ చేసేస్తాడు ఒక ఆప్షన్ లేదు అంటే బిల్ వచ్చిన తర్వాత మీకు బిల్లును పంపిస్తాడు సో లీస్ట్ ఆఫ్ లీస్ట్ ఎంతగా అనుకున్నా మీరు ఇంటర్నెట్ బిల్ అయితే ఇప్పుడు ఆరుగురు షేరింగ్లో ఉన్నారు అనుకోండి షేరింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నెట్ బిల్ మనమే కట్టుకోవాలి స్టూడెంట్స్గా రైట్ ఒక సిక్స్టీ డాలర్స్ ఈజ్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ప్రైస్ పర్ ఇంటర్నెట్ ప్లాన్ అప్పుడు సిక్స్ పీపుల్ ఉంటే పర్ హెడ్ టెన్ డాలర్స్ పడుతుంది రైట్ అండ్ యూటిలిటీస్ బిల్ కూడా అంతే ఈ అన్ని యూటిలిటీస్ బిల్ ఆన్ లీస్ట్లో లీస్ట్ వేసుకుంటే టెన్ టెన్ డాలర్స్ ఆర్ ట్వంటీ డాలర్స్ వేసుకుంటే కనుక దట్ షుడ్ బి ఫైన్ అన్నట్టు ట్వంటీ డాలర్స్ హీట్ బిల్ వస్తుందండి హీట్ ఇక్కడ గ్యాస్ మీద రన్ అవుతుంది సో అందుకే వింటర్స్లో హీట్ బిల్స్ ఎక్కువ వస్తాయి ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళకి సమ్మర్లో ఏసీ ఉంటే ఒక బిల్ ఏసీ లేకపోతే ఒక బిల్ సో అన్నిటినీ కన్సిడర్ చేసుకొని ఒక ఆన్ యావరేజ్ ఒక ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మ్యాక్సిమం ఒక సిక్స్టీ డాలర్స్ మీరు షేరింగ్లో ఉండేటట్టు అయితే మీరు ఇండివిజువల్లో ఉండేటట్టు అయితే కనుక ఐ వుడ్ సే హండ్రెడ్ డాలర్స్ అండి ఎందుకంటే మీ ఇంటర్నెట్ బిల్ మీరే కట్టుకోవాలి నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ డాలర్స్ అన్లెస్ యూఆర్ షేరింగ్ విత్ సమ్మన్ అంటే ఒక హౌస్లో మీరు ఒక రూమ్లోనే ఉంటూ వేరే రూమ్లో వేరే వాళ్ళు ఉండి మీ ఇద్దరు కలిపి ఒకటే ఇంటర్నెట్ తీసుకోవాలని అనుకుంటే స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఇంటర్నెట్ అదొక సిక్స్టీ డాలర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ డాలర్స్ అండ్ అదర్ యూటిలిటీస్ యూసేజ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అన్నీ కలిపి ఒక ఫార్టీ డాలర్స్ మళ్ళీ సో మీరు షేరింగ్లో ఉంటే ఒక ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఆన్ మంత్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ పర్ మంత్ మీరు ఓన్గా ఉంటే ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ పర్ మంత్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ ఫోన్ అందరూ ఇండియాలో ఐఫోన్ వాడుతున్నారు అని అనుకుంటాం ఇక్కడ వాళ్ళు బట్ ఆ ఐఫోన్స్ అన్నీ కూడా యూజువల్గా ప్లాన్ రూపంలో తీసుకుంటారు స్టూడెంట్సే కానివ్వండి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్లాన్ అంటే లైక్ టూ టూ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్లో మనకి కంపెనీస్ ఫోన్ మనతోనే ఉంటుంది ఒక ప్లాన్ ఇస్తాడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనమాట ఎంత ఉంటాయి లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫోన్ అండ్ ప్లాన్ మళ్ళీ ఇక్కడ అది కూడా ఫోన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఉందనుకోండి ఐఫోన్ లేటెస్ట్ వర్షన్ కావాలనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది ఒక వన్ ఇయర్ కిందకి వెళ్ళిపోయామనుకోండి ఆ మోడల్కి ఒక కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ జాన్వరిలో మొన్న క్రిస్మస్ డీల్స్లోనూ బాక్సింగ్ డే డీల్స్లో ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ బెటరు సో నో సారీ ఫోర్టీన్ బెటర్ ఐఫోన్ ఫోర్టీన్ బెటరు జీరో డాలర్ డౌన్ పేమెంట్ బట్ ఫైవ్ డాలర్ మంత్లీ ఛార్జ్ చేస్తాము అన్నట్టు పెట్టారు కంపెనీస్ మంత్లీ ప్లాన్ వచ్చేసేమో ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ డాలర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్యారియర్ కంపెనీ లైక్ ఎయిర్టెల్ వోడాఫోన్ అట్లా సో ఆన్ యావరేజ్ ఎట్లా కాదనుకున్నా ఒక సిక్స్టీ డాలర్స్ మినిమం ఉందా ఫోన్ ఇప్పుడు నాకు ఫోర్టీన్ వద్దు ఫోర్టీన్ అవుట్డేటెడ్ ఫిఫ్టీన్ కావాలని అనుకున్నాం మనం ఫిఫ్టీన్ కావాలంటే ఒక థర్టీ డాలర్స్ పే చేయాలి సో యాక్చువల్ బిల్ అయితే మారదు ఫోన్ ఫోన్ కట్టే ఫార్టీ డాలర్స్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అయితే మారదు దానికి ఎడిషన్ కానీ మన ఫోన్ బిల్ ఉంటుంది సో ఆ ఫార్టీ ప్లస్ ఈ ఫోన్కి కట్టాల్సిన థర్టీ కలిపితే సెవెంటీ నాకు ప్రో మ్యాక్స్ కావాలన్నారు అనుకోండి వాడన్న లైక్ అదొక ఎయిటీ నైంటీ ఉంటుంది అప్పుడు మొత్తం బిల్ లేదు నాకు ఎస్ ట్వంటీ త్రీ అల్ట్రా కావాలని అనుకున్న అనుకున్నారు అనుకోండి అది నాకు తెలిసి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి శాంసంగ్ థర్టీ డాలర్స్కి ఇచ్చారు అది ప్లాన్ వచ్చేసి ఫార్టీ డాలర్స్ సో సెవెంటీ డాలర్స్ లీస్ట్ సో ఇట్లా సో ఫోన్ బిల్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ మీ ప్లాన్ ప్లస్ ఫోన్ తీసుకుంటే సిక్స్టీ డాలర్స్ నుంచి హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇస్ మినిమమ్ హండ్రెడ్ ఇస్ మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ కాదండి ఉన్నాయి వన్ ట్వంటీ వరకు కూడా ఉన్నాయి ప్లాన్స్ డిపెండ్స్ బికాస్ ఇంటర్నేషనల్ కాలింగ్ వేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు యాడ్ ఆన్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లా బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్ ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు అందరూ కూడా ఒక ఫోన్ తీసుకొచ్చుకుంటారు రైట్ ఆ ఫోన్ తీసుకొచ్చుకొని నేను అదే కంటిన్యూ చేస్తాను ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మై ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఆర్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఫోన్ ఐ హ
బస్ సర్వీస్ ట్రామ్ సర్వీస్ మెట్రో సర్వీస్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్ లైక్ మిడ్ నైట్ వరకు కూడా ఉంటాయి అనమాట లైక్ సేమ్ లైక్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఉంటే మనకి సిటీ బస్సులు రాత్రి పది పదకొ పదకొండు పన్నెండింటి వరకు కూడా తిరుగుతాయి అదే పక్క కొంచెం పక్క వెళ్ళిపోతే పల్లెటూరులో లేకపోతే చిన్న సిటీస్లో తిరుగుతాయా లేదు సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఆ ట్రా సి టొరంటో రీజియన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ కలిపి ఐ మీన్ ఏ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కం వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే అంతా కలిపి కూడా ఒకటే పాస్ వీళ్ళకి దాని పేరు ప్రెస్టో కార్డ్ అని ఉంటుంది ఒకటి టిటిసి అది ఆ ప్రెస్టో కార్డ్లో మీరు మనీ లోడ్ చేసుకుంటారు ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఎన్ ఏటీఎం కార్డ్ లాంటిది సో యూ జస్ట్ గో టు ద బస్ స్టేషన్ ఆర్ లైక్ ట్రైన్ ఆర్ మెట్రో యూ జస్ట్ ట్యాప్ అండ్ బస్ ఎక్కుతారు దిగేస్తారు అంతే లేదు అంటే ఇప్పుడు చిన్న కాలేజ్ చిన్న చిన్న రీజియన్స్ తీసుకుందాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లండన్ ఉంది లండన్ అనే ఒక చిన్న సిటీ ఉంటుంది ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ టొరంటో మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సారీ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దాకా ఉండొచ్చు ఆ సిటీలో ఫ్యాన్ షేమ్ అని ఒక కాలేజ్ ఉంది సో ఆ సిటీలో తిరగాలంటే సో వాళ్ళ సిటీ పాస్ ఉంటుంది నెంబర్ వన్ లేదు అంటే కాలేజెస్ సెమిస్టర్ మొత్తానికి కలిపి ఒక పాస్ ఇస్తుంది మీరు కాలేజ్లోనే కట్టేస్తారు త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కడితే సెమిస్టర్కి మొత్తానికి కలిపి సో ఆ రీజన్లో ఎక్కడన్నా తిరగచ్చు ఇంకా మీరు నో ఇన్ ఫర్ ఫోర్ మంత్స్ యూ డోంట్ నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్ లేదు నేను కాలేజ్ తో ఇలా వెళ్ళను ఐ ట్రావెల్ లెస్ అట్లా అని అనుకుంటే లైక్ యూ కెన్ గో అండ్ టేక్ ఆ సిటీలో ఉండే పాస్ అనమాట సెవెంటీ డాలర్స్ నుంచి ఎయిటీ డాలర్స్ వరకు ఉంటుంది మంత్లీ వాళ్ళ పాస్ అనమాట అది అండ్ నాకు ఇది కూడా వద్దు అని అనుకుంటే పేపర్ యువర్ యూజ్ బస్ ఎక్కుతారు త్రీ టు ఫోర్ డాలర్స్ ఒక ట్రిప్కి అది వేసేస్తారు వేసిన తర్వాత ట్రిప్ అయిపోతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రిప్కి అప్ టు వన్ అవర్ వ్యాలిడ్ ఉంటుంది అండి ఇది మీరు ఒకసారి త్రీ టు ఫోర్ డాలర్స్ వేసి ఒక బస్ ట్రైన్ ఎక్కితే మీకు ఒక టికెట్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ టికెట్ని నెక్స్ట్ వన్ అవర్లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు విత్ నో ఛార్జ్ రైట్ సేమ్ లైక్ అదర్ సిటీస్ కిచ్చినర్ వాటర్లు రీజియన్లో కాలేజెస్ ఉన్నాయి లైక్ కనస్టగ కాలేజ్ లేకపోతే యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి రెండు గల్ఫ్లో అలానే ఉంది బ్రాండ్ఫర్డ్ అని ఇంకోటి ఉంది అక్కడ ఉంది కనస్టగ కాలేజ్ సో ఈ ఈ రీజన్లో ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ కాలేజ్ ఒక పాస్ ఇస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఉందా పాస్ ఆ రీజియన్ మొత్తంలో తిరగచ్చు కిచ్చినర్ వాటర్లో కేంబ్రిడ్జ్ బ్రాండ్ఫర్డ్ అయితే సేమ్ బ్రాండ్ఫర్డ్ రీజియన్లో వరకు తిరగచ్చు అట్లా ఓకే సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ టు వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ బికాస్ కన్సిడరింగ్ ద టొరంటో రీజియన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను బట్ లైక్ చెప్పాను కదా ఒక పక్క సిటీస్లో ఉంటే కనుక ఆన్ అన్ యావరేజ్ అగైన్ మంత్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ డాలర్స్ మీ బిల్ అది నెక్స్ట్ మిస్లీనియస్ ఛార్జెస్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా వీక్ మొత్తం పని చేసో లేకపోతే కాలేజ్ వర్క్ ఉండటం అయిపోయిన తర్వాత అలా సరదాగా సినిమాకి వెళ్ళాలనో లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళాలనో ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి కదా మనకి వీటన్నిటికీ కలిపి లైక్ ఒక హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎంత కాదనుకున్నా అవుతాయి ఎందుకన్నా హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఒక బిర్యానీ ఒకప్పుడు ఏడు డాలర్లకి ఎనిమిది డాలర్లకు దొరికేది ఇప్పుడు అదే బిర్యానీ పదిహేను డాలర్లు రైట్ మనం బిర్యానీ తినకుండా ఉండలేము మనం ఇంకా చేసుకోవటం రాదు సో కొనుక్కుని తింటాం మనం ఓ స్టార్టర్ కొన్నా ఏ ఐటమ్ ఏ డిష్ కొన్నా మీరు ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ ఇస్ లైక్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ప్రైసింగ్ ఫర్ వన్ డిష్ అట్లానే సినిమాకి వెళ్తే ఒక సినిమా టికెట్ ఇస్ లైక్ ట్వంటీ డాలర్స్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి అలా సరదాగా బయటికి వెళ్తే ఎక్కడికన్నా అవుతాయి కదా సో ఇట్లా అన్నిటికీ కలిపి ఒక హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అని అనుకుందాం అండ్ వన్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నా కార్ కార్ ఉంటే ఎంత కార్ లేకపోతే ఎంత స్టూడెంట్గా అసలు నేను కార్ తీసుకోవచ్చా లేదా నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అయితే కనుక స్టూడెంట్గా కార్ వద్దు అని చెప్తాను నేను బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ బర్డెన్ నా ఎందుకు అంటే ఖర్చు చెప్పినాక మీకు అర్థమవుతుంది ఒక కార్ కొనాలి అంటే మనం ఇక్కడ నా యావరేజ్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ డాలర్స్ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ ఎ గుడ్ రీజనబుల్ కార్ అని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ డాలర్స్ దాని మీద స్పెండ్ చేసింది కాక వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్లు ట్యాక్స్లు ఇవన్నీ పోగానే మీ కార్ మీ చేతికి వచ్చిన తర్వాత మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ మీకు త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఐ మీన్ బై వీక్లీ పేమెంట్స్ చేస్తారు ఇక్కడ అంటే టూ వీక్స్ ఒకసారి ఒక పేమెంట్ వెళ్ళిపోతుంది ఆర్ మంత్లీ పేమెంట్ అని చెప్పుకోండి మంత్లీ పేమెంట్ వచ్చి సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా ఉంటుందండి
ఆన్ అన్ యావరేజ్ టూ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ వరకు మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మన ఇన్సూరెన్స్ మనకు వస్తుంది అండ్ దీని తర్వాత మనకి ఫ్యూయల్ బిల్ పార్కింగ్ ఇండోర్ పార్కింగ్ ఎవరన్నా ఇండోర్ పార్కింగ్లో కావాలనుకుంటారు బట్ పార్కింగ్ ఉంటే డెఫినెట్గా ఇండోర్ పార్కింగ్ ఒక ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంటుంది సో కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రైజెస్ ఒక కార్ ఉంటే ఎట్లా కాదనుకున్న మినిమంలో మినిమం సిక్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ మ్యాక్సిమం ఒక నైన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వరకు కూడా అవుతుంది ఎందుకు సిక్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎందుకన్నా ఇంత చెప్పానంటే దెర్ విల్ బీ ఫ్యూ పీపుల్ లైక్ యూనో ఒక ఫోర్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ థౌజండ్ పెట్టేసి క్యాష్ చేసి కార్ కొనేసుకుంటారు దాని తర్వాత వాళ్ళు కంపెనీకి ఇంట్రెస్ట్లు కట్టటాలు ఇట్లా ఏముండవు రైట్ సో దా వీళ్ళకి బిల్ ఏముంటుంది ఫైవ్ సిక్స్ థౌజండ్ డాలర్స్ పెట్టి కొనుక్కున్నాక ఓన్లీ ఇన్సూరెన్స్ విచ్ ఇస్ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ప్లస్ ఒక హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్యూయల్ దాని తర్వాత పార్కింగ్ పాస్ ఏమన్నా కావాలంటే ఆ పాస్ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే సో అందుకు సిక్స్ హండ్రెడ్ లేదు నేను కంపెనీ మంచి కారు కొనుక్కుంటే మ్యాక్సిమం నైన్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్తుంది వన్ టైమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నేను వీటన్నిటితో ఈ ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్పను బట్ దేర్ దేర్ విల్ బీ వన్ టైమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఎందుకు అంటే వచ్చిన తర్వాత స్నో జాకెట్ కొనుక్కోవాలి స్నో జాకెట్తో పాటు స్నో బూట్స్ కొనుక్కోవాలి గ్లౌస్ కొనుక్కోవాలి హెడ్ క్యాప్ నెక్స్ట్ ఒకటో రెండో హూడీలు కొనుక్కోవాలి వర్క్కి వెళ్ళటానికి డెఫినెట్గా పార్ట్ టైం వర్క్కి వెళ్ళాలంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ షూస్ ఉంటాయండి ప్రతి మీరు ఎక్కడ చేసినా కానీ పార్ట్ టైము మీరు రెగ్యులర్ నైక్ షూజో లేకపోతే అడిడా షూజో పూమా షూజో వేసుకొని వెళ్తానంటే అందరూ ఒప్పుకోరు బేసిక్గా సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఐ వుడ్ సే యూ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు గెట్ వన్ వర్క్ షూస్ సో ఆ వర్క్ షూస్ ఇవన్నీ వన్ టైమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఐ వుడ్ సే అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వరకు అవుతాయి ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఎవ్రీ వన్ నీట్ యూ యూనో పెట్టాల్సిందే దీని తర్వాత ఇంకా అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ చూస్తే ఒక యావరేజ్ పర్సన్ పర్ మంత్ ఉండాలి అంటే కన్సిడరింగ్ రెంట్ ఆఫ్ క్యాంపస్ గ్రాసరీ బిల్ విచ్ ఈస్ ఐ గన్ లైక్ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ వరకు యూటిలిటీస్ బిల్ ఫార్టీ టు ఒక ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మినిమం షేరింగ్లో ఉంటే ఇది కూడా ఫోన్ బిల్ అగైన్ ఒక ఫార్టీ డాలర్స్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ లైక్ సిక్స్టీ డాలర్స్ టు సెవెంటీ డాలర్స్ వేస్తే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బిల్ వన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ రైట్ అండ్ మిస్లీనియస్ ఛార్జెస్ ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇవన్నీ వేసుకుంటే కూడా నైన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నుంచి థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇస్ ద బ్రాకెట్ ఎ స్టూడెంట్ నీడ్ టు లివ్ వన్ మంత్ ఎక్కడైనా టొరెంటో రీజియన్ అండ్ చుట్టుపక్కల రీజియన్స్లో అయితే వన్ టైమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వేయట్లేదు కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ వేయట్లేదు కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్న వాళ్ళకైతే లైక్ ఇట్స్ ఎ వెరీ హార్డ్ హార్డ్ థింగ్ డెఫినెట్గా ఎందుకంటే కార్ మీరు వాడినా వాడకపోయింది దాని బిల్లులు దానికి కట్టాల్సిందే నేను ఇన్సూరెన్స్ వాడినా నేను కట్టను అంటే కుదరదు కదండి సో అది కట్టాల్సిందే పేమెంట్లో కార్ తీసుకుంటే అది కట్టాల్సిందే సో దట్స్ ద రీజన్ ఐ సెట్ లైక్ కార్ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కార్ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ ఆప్షన్ అట్లీస్ట్ నా పర్స్పెక్టివ్లో నెక్స్ట్ తర్వాత తీసుకునేటట్టయితే తీసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ ఎ మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ వన్ స్టూడెంట్ అని చెప్తాను నేనైతే కన్సిడరింగ్ ద ప్రైజెస్ యాజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ జనవరి ఇన్ కెనడా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కమెంట్ మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా కానీ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ నేను ఆన్సర్ చేయలేకపోతే కనుక నెక్స్ట్ వీడియోలో డెఫినెట్గా దాన్ని తీసుకొని ఆన్సర్ చేస్తాను సో దట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ బెనిఫిషియల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ